வெள்ளிக்கிழமை மாதத்தோட முதல் நாள் இன்னைக்கு ஈக்விட்டி மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு அதுல முக்கியமா நாம கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் பிளஸ் கியூ த்ரீ ரிசல்ட் வந்த நிறுவனங்களை பத்தி எல்லாம் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் சோ லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கும் பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு லோயஸ்ட் புரோக்கரேஜ்ல ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர்ஸோட அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூல உங்க ட்ரேடிங்க ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்பினீங்கன்னா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் இருக்கு அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸை நீங்க அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்லைன்லயே உங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இத பத்தின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தா எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு ஒரு ஹெவியான ஏற்ற இறக்கங்களோட நிப்டி பிப்டி முடிந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவல்ல அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் ஒரு பாசிட்டிவான பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நிப்டி பிப்டில ட்ரேட் ஆன பங்குகள்ல முப்பத்தி நாலு பங்குகள் பாசிட்டிவாகவும் பதினாறு பங்குகள் டிக்ளைன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இண்டைசஸ் வைஸ் கம்ப்ளீட்டா எல்லா இண்டைசஸ்மே பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நிப்டி பிப்டி மிட் கேப் ஸ்மால் கேப் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு செக்டாரல் வைஸ்ல ஆட்டோ செக்டார் ரெண்டரை பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல ப்ராஃபிட்ல முடிவடைந்திருக்கு பினான்ஸ் சர்வீஸ் எஃப்எம்சிஜி ஐடி ஃபார்மா இது எல்லாமே பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் பேங்க் செக்டார் இருநூத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் டவுன்ல இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பாயிண்ட் செவன் செவன் பெர்சன்டேஜ்ல எப்பொழுதுமே நிப்டியும் பேங்க் நிப்டியும் சேம் லெவல்ல டிராவல் ஆகிதான் நம்ம பார்த்திருப்போம் சோ இன்னைக்கு நிப்டி பேங்க் ஏன் இந்த அளவுக்கு இறங்கிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் நிப்டி மீடியா மெட்டல் பிஎஸ்சி பேங்க் பிரைவேட் பேங்க் இது கூட மைனஸ்லயே முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ பேங்க் செக்டர்ல இன்னைக்கு அஹ் இந்த அளவுக்கு ஒரு டவுனுக்கு முக்கிய காரணங்களா அமைந்த பங்குகள்ல பாக்கலாம் இன்னைக்கு டவுன்ல அஹ் ஆக்சிஸ் பேங்க் அஞ்சு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல சாரி அஹ் கிட்டத்தட்ட ஐந்து புள்ளிகள் குறைந்திருக்கு ஐசிஐசிஐ பேங்க் மூணு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல டவுன் ஆயிருக்கு எஸ்பிஐ பேங்க் மூணு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல டவுன் ஆயிருக்கு பிஎன்பி எஸ் பேங்க் எல்லாம் நாலு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல டவுன் ஆயிருக்கு ஐடிஎஃப்சி சோ இந்த பங்கும் இன்னைக்கு டவுன்ல முடிஞ்சிருக்கு சோ இந்த பேங்க் எல்லாம் டவுன்ல போனது அதிகமான பேங்க்ஸ் டவுன்ல போனது நிப்டி பேங்க் இறங்குறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா அமைஞ்சது அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இன்னைக்கு கேண்டல் வைஸ் பாக்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு கேண்டல் வைஸ்ல பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுல இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட்ல மூவ் ஆயிருந்தாலும் ஆப்டர்நூன் செக்ஷன் இப்ப பார்த்தோம்னா ஒரு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற டே ஹைய தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டவுனுக்கு போய் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு கிரீனிஷ் கேண்டல கொடுத்துருக்குன்னே சொல்லலாம் சோ இங்க பாருங்க ஒரு நல்ல இறக்கத்துக்கு அப்புறம் ஒரு இரண்டு கேண்டல் இந்த கேண்டல கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த கேண்டல் ஒரு பிக் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கு ஆனாலும் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஓபன் ஆன நிப்டி பிப்டி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவல் வரைக்கும் ஹை போயிருந்தாலும் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினஞ்சுங்கிற டே லோவை கட் பண்ணாம பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருச்சு சோ ஷூட்டிங் ஸ்டார் அப்படிங்கிற பேட்டர்னை பதிவு செஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு சோ ஷூட்டிங் ஸ்டாரை பத்தி நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம இதை பத்தி பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் ஆட் பண்றேன் பாருங்க ஷூட்டிங் ஸ்டார் பேட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிவர்சல் பேட்டர்ன் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு புல்லிஷுக்கு அப்புறமா ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் பேட்டர்ன் உருவாச்சுன்னா அப்ப செல்லர்ஸ் வந்து அந்த அந்த இடத்த ஆக்கிரமிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இருந்தாலும் சாட்டர்டே சண்டே நமக்கு வீக் ஹாலிடேஸ் இருக்கு சோ மண்டே எப்படி ஓபன் ஆகும் அப்படிங்கறது நம்ம தனி வீடியோல பாக்கலாம் இந்த ரெண்டு நாள் நடக்கிற எக்கனாமி நியூசஸ் ஃபண்டமெண்டலான விஷயங்கள் மார்க்கெட்டை நகர்த்தி கொண்டு போகலாம் பட் டெக்னிக்கலா இன்னைக்கு ஃபார்ம் ஆனது ஒரு ரிவர்சல் பேட்டர்ன் அப்படிங்கறது தான் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இன்னைக்கு முக்கியமான சில செய்திகள் இன்னைக்கு மார்க்கெட் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஏற்ற இறக்கங்களோட வாலிட்டிலிட்டியில முடிஞ்சதுக்கு முக்கிய காரணம் பட்ஜெட் சோ இந்த பட்ஜெட் எப்படி வந்தது அதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னா எந்தெந்த செக்டாருக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டோம் அந்த
அவங்களோட பேங்க் வாட்ச் லிஸ்ட்ல இருந்து இந்த பேங்க்குகளை எடுத்தது முக்கிய காரணங்களா அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாரதி ஏர்டெல் இந்த ஸ்டாக் ஒரு பர்சன்ட் வரைக்கும் ரேலி ஆனதுக்கு முக்கிய காரணம் ஆப்பிரிக்கா பிசினஸ் மேனேஜ் டு ஆப்செட் த கம்பெனி இந்தியா ஒயர்லெஸ் செக்மெண்ட் ஸோ இது வந்து இந்த நிறுவனத்துக்கு பாசிட்டிவா அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி அசோக் லீலாண்ட் பங்கு மூணு பர்சன்ட் பாசிட்டிவா முடிந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் அவங்களுடைய ஜனவரி சேல் வந்து நைன் இயர் குரோத் கொடுத்திருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமா இருக்கு பிளஸ் அவங்களோட டிரைவன் எம்என்ஹெச்சிவி ட்ரக்ஸ் அண்ட் எல்சிவி செக்மெண்ட்ஸும் அந்த நியூஸும் பாசிட்டிவா இருக்கு டாக்டர் ரெட்டி லேப் ஸோ இவங்களோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் க்ரோனு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீடியோ இந்த கியூ த்ரீ ரிசல்ட் பத்தி இன்னும் டீட்டெயில் நம்ம தனியா பார்க்கலாம் நாளைக்கு அடுத்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்களோட ரிப்போர்ட் வந்து ப்ராஃபிட் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கோடின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்டாக் வந்து இருந்தாலும் அந்த ஸ்டாக் வந்து ஆஹ் என்ஐஐ க்ரோத் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபால்ல இருந்து இந்த ஸ்டாக்கை த்ரீ பர்சன்ட் வரைக்கும் இறக்க அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்கார்ட்ஸ் நிறுவனம் பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் க்ரோத் கொடுத்துருக்கிறதா குறிப்பிட்டு இருக்காங்க வேதாந்தா எயிட்டீன் பர்சன்ட் வந்து ஆஹ் இறங்கினதுக்கு முக்கிய காரணமா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ பினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டாக்கை பற்றின நியூஸை வந்து ப்ரோக்கரேஜ் ஹவுஸில் ஒரு டவுன் கிரேட் கொடுத்தது அந்த ஸ்டாக்குக்கு இறங்கினதுக்கு முக்கிய காரணம் அடுத்து டாபர் ஸோ இந்த நிறுவனத்தோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் பாசிட்டிவாக இருந்தது நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் ஸோ அதை அதோட ரியாக்ஷன் இன்னைக்கு டூ பர்சன்ட் ஸ்டாக் ஏறி இருக்கு அப்படின்னா மாருதி சுசிக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இன்னைக்கு இன் ஏறினதுக்கு காரணம் அவங்களோட ஆட்டோ சேல்ஸ் ஜான்வரி மந்தோட சேல்ஸ் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து பாசிட்டிவா அமைஞ்சது அந்த பங்க உயர்த்திருக்கு அடுத்து டைட்டன் கம்பெனியோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் இதை பத்தியும் நம்ம டீட்டெயில்டா தனி வீடியோல பாக்கலாம் ஸோ இந்த நிறுவனம் ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் க்ரோத் ரிசல்ட் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ட்ரேட் ஆன பங்குகள்ல ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பங்குகள் பாசிட்டிவாகவும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி மூணு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் நூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஸ்டாக்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெக்னிக்கலா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா மத்ததெல்லாமே நம்ம பார்த்ததுதான் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே மார்க்கெட் செல்லிங் ப்ரெஷர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினஞ்சு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேல மார்க்கெட் பாசிட்டிவா போனா மட்டும்தான் ஒரு குரூஷியலான ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அதுக்கு மேல போகாம கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சுதுன்னா பத்தாயிரத்தி அறுநூறு அப்படிங்கிற லெவல் ரீச் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் த பேட்டர்ன் இன்னைக்கு க்ளோஸ் ஆன பேட்டர்ன் அடுத்தது மார்க்கெட்ல நாம கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் ஆஹ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவல வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிற லெவல வந்து ஹோல்ட் பண்ணாம மார்க்கெட் கீழே இறங்கி முடிவு அடைந்தது முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் டெக்னிக்கலா நாம கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இப்ப நம்ம இன்னைக்கு ட்ரேட் ஆன பங்குகள்ல கவனிக்க வேண்டிய சில பங்குகளை பத்தி பாக்கலாம் So most active scripts, அது அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணலாம் இன்னைக்கு டாப் கெய்னர்ஸ் டாப் லாஸர் ஸோ ஹீரோ மோட்டர் கம்பெனி ஏழு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல பாசிட்டிவா முடிஞ்சிருக்கு மாருதி நாலு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல பாசிட்டிவா முடிஞ்சிருக்கு ஹெச்எல் டெக் எச் எல் மோட்டார்ஸ் டாக்டர் ரெட்டி ஏஷியன் பெயிண்ட் டெக்மா கிந்த்ரா இந்தியா வில்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி ரிலையன்ஸ் இந்த பங்குகள் எல்லாமே மோர் தென் டூ பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவா முடிந்து டாப் கெய்னர்ஸ்ல இருக்காங்க டாப் லாசஸ் வேதாந்தா பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் இன்னைக்கு இந்த பங்கு இறங்கிருக்கு நூத்தி எண்பது அப்படிங்கிற ஹையர் டச் பண்ண பங்கு இன்னைக்கு டே லோவா நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கொடுத்துருக்கு டே ஆஃப் எண்டில் வந்து நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் ஏழு பெர்சன்டேஜ் இறங்கிருக்கு எஸ் பேங்க் நாலு பெர்சன்டேஜ் எஸ்பிஐ பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் யூபிஎல் அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட் பிபிசிஎல் ஆக்சிஸ் பேங்க் கோல் இந்தியா இந்த பங்குகள் எல்லாமே டாப் லாசஸ்ல கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளா இருக்கு அடுத்து வேல்யூல இன்னைக்கு ஆக்டிவா இருந்த பங்கு மாருதி எஸ்பிஐ பேங்க் வேதாந்தா எஸ் பேங்க் ரிலையன்ஸ் டிஹெச்எஃப்எல் ஆக்சிஸ் பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஹீரோ மோட்டர் கம்பெனி வால்யூம்ல ஆக்டிவா இருந்த பங்குகள் வேதாந்தா டிஹெச்எஃப்எல் எஸ் பேங்க் அசோக் லீலாண்ட் எஸ்பிஐ பேங்க் ஆர் காம
அடுத்து கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்கு ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனெட்டிக்ஸ் லிமிடெட் இந்த நிறுவனம் பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்கு அடுத்து பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ண பங்கு மேட்ரிமோனி டாட் காம் அகெயின் பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்கு சாகர் சிமெண்ட்ஸ் அகெயின் பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்கு Wheels India 52 week lower touch பண்ணிருக்கு இதெல்லாம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளா இருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இன்னைக்கு குளோபல் மார்க்கெட் தற்சமயம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் கமாடிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எப்படி முடிவடைந்ததெல்லாம் பாக்கலாம் குரூடாயில் பாயிண்ட் ஒன் டூ புள்ளிகள் குறைந்து ஐம்பத்தி மூன்று ரூபா அறுபத்தி ஏழு பைசால தற்சமயம் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு பிரெண்ட் குரூடாயில் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன் புள்ளிகள் குறைந்து அறுபது ரூபாய் எண்பத்தி எட்டு பைசால ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இது வந்து தற்சமய குரூடாயிலோட பிரைஸ் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் பதினேழு பைசா ஏறி எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் இருபத்தி அஞ்சு பைசால இருக்கு பாயிண்ட் ஒன் டூ போர் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவா இருக்கு அடுத்து குளோபல் மார்க்கெட் யூஎஸ் மார்க்கெட் ஒரு பர்சன்டேஜ்க்கு மேல பாசிட்டிவா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு அடுத்து யூரோப்பியன் மார்க்கெட் பாக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் நீங்களும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே குளோபல் மார்க்கெட்டை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் கிளியராக பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் தான் பேசிக்காக முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்தை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் குளோபல் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் சிஎஸ்சி டேக்ஸ் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் எஃப்டிஎஸ்சி பாசிட்டிவாக இருக்குது அடுத்து ஏசியன் மார்க்கெட்ல நிக்கி வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்தியன் மார்க்கெட் ஸோ ஸ்டாட்டம் ஹேண்ட்ஸங் கோஸ்பி எல்லாம் நெகட்டிவா இருந்தாலும் எஸ்டிஎக்ஸ் நிப்டி ரெண்டு புள்ளிகள் குறைந்த பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம முடிவடைந்த மார்க்கெட்ல கவனிக்க வேண்டிய சில பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய கருத்தை திங்கக்கிழமை உங்களுடைய மார்க்கெட் பற்றின எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அது நிச்சயமாக மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் உங்களோட ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனுமே உங்களோட ஒவ்வொரு கருத்துமே மிக மிக வேல்யூபிளானது ஸோ கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க மார்க்கெட் பற்றின அப்டேட்டடான நியூஸஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பரை டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உங்களை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் நேம் ஃபோன் நேம் பிளேஸ் இமெயில் அட்ரஸ் மட்டும் அப்டேட் பண்ணுங்க நான் உங்களை ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு மார்க்கெட் சம்மந்தமான நியூஸஸை அப்டேட்டடாக கொடுக்குறேன் ஸோ முக்கியமான சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நான் வந்து வீடியோவாக போட முடியாத நேரத்தில் கம்யூனிட்டி டேபில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாப்பியாக இருங்க happy weekend in the vara iridhi naatkala sandoshama celebrate pannunga so catch you later with valuable information so payanulla thagavaloda adutha video la ungale sandikkum varai ungalidam irundhu vidai peruvathu ungal saranya thank you so much